que a maior conquista é, é a gente ter, hoje eu poder ser considerado um exemplo dentro do clube, né? E isso, isso é algo que não tem dinheiro, não tem nada que, que seja mais valioso do que qualquer coisa. Logicamente tem a Série C, a, a subida da Série C é um marco muito importante para todos nós do clube, e para mim marcou muito, acho que foi um, um grande peso, um grande alívio que nos deu, e que nos deu hoje essa sequência toda de, de crescimento que o clube tem, então... Foi essa, com certeza, a Série B, por ser um título nacional da maneira que foi, sempre no G4, 36 rodadas liderando e fazendo aquela campanha que foi no centenário do clube, e depois culminar né, é, com a Copa do Nordeste do ano seguinte, que era uma coisa que a gente também, como clube, como atleta, como, como objetivo, a gente queria, queria alcançar muito. E também ter o tricampeonato cearense, que a gente quer também poder chegar em umas marcas mais, mais, mais expressivas, mas eu acho que essa é a sequência, a sequência dos, dos fatos e da sequência das conquistas que mais assim, chama a atenção. Não esquecendo da Taça dos Campeões Cearenses, que foi meu primeiro título pelo Fortaleza, que também acho que a gente não, não pode deixar de, de valorizar. Eu já vim muito canto que muita gente não conta, né? Como um título, Exatamente, mas lá no meu currículo vai estar tá seis títulos já com o Fortaleza. E me diz uma coisa, dentre essas conquistas, algumas delas têm uma coincidência muito forte. É, que foi uma escolha sua aqui algumas vezes, que te acompanhou antes de você vir para cá. É, que coincidência é essa que a gente pode falar? Na verdade, ela vem desde lá de Portugal. Eu fui do, fui do esporte de Portugal, onde as, as cores eram é, verde e branco. Depois eu venho para Chapecoense, minha volta para o Brasil é, é para Chapecoense, que é verde e branco também. E engloba tudo aquilo que, que foi o ano da Chapecoense, que foi. É, infelizmente o marco triste né, que todos nós vamos viver e eu por estar lá ainda um pouco mais é, então uma singela homenagem de uma cor que eu acho que traz esperança, traz um renovo traz é, que eu gostaria que as pessoas olhassem é, e pudessem ver o Fortaleza Marcelo Boeck, o renovo a esperança, a evolução que a gente teve, e, e, então essa cor verde marcou muito a minha história aqui no Fortaleza, marcou o Fortaleza é, na minha história, marcou os clubes onde eu passei, mas também essa singela homenagem a todos aqueles que partiram, que deram sangue pela Chapecoense e também, é, como foi logo o ano a seguir, né, eu poder vir aqui em Fortaleza, então é algo que ainda estava muito vivo e ainda está muito vivo. Acho que todo mundo vai gostar, acho que vai ser algo bacana para a gente relembrar e renovar é, é, o nosso, nosso guarda-roupa, algo que, que vai fazer com que a nossa segunda pele fale um pouco mais alto ainda. Tem alguns detalhes também que, que são bacanas, trazendo um pouco do, da parte da história, da parte mais antiga, com algo que, que a gente viveu bem em pouco tempo e algo muito real que é hoje em dia o que a gente vive. Eu creio que vai ser, se Deus quiser, vai ser mais um sucesso aí para o clube e que com ela a gente possa com, é, chegar em algo é, que até bem pouco tempo atrás poderia ser impossível, impensável e que agora está muito palpável.